Nuovo appuntamento con il notiziario di Star Casino Sport, con tutti gli approfondimenti di giornata, ultima settimana relativa al calcio mercato, settimana completa che ci porterà poi alla chiusura della sessione prima della gran finale di lunedì prossimo. Partiamo dall'Inter, visto che è considerato che blinda il primo posto in classifica, dopo il pareggio del Milan con la Juventus, prova a tenere a debita distanza le inseguitrici l'Inter e nello stesso tempo pensa anche a quelle che sono poi le dinamiche del mercato, soprattutto per quanto riguarda all'attacco, ci sono alcune situazioni da poter monitorare, alcuni giocatori che possono piacere anche a Simone Inzaghi, come ad esempio eh, Caicedo, un Inter che prova a perfezionare anche qualcosa dal punto di vista delle uscite per ottenere e avere un organico completo e pressoché perfetto proprio alla ripresa quando ci sarà proprio il derby di Milano. Dalla sponda nera-azzurra di Milano a quella rossonera non è andato oltre lo 0-0 con la Juventus, la formazione di Stefano Pioli che cerca poi nel derby le ultime chance per alimentare quella che è la corsa al vertice proprio con l'Inter. Anche qui non disdegnando situazioni relative al mercato, è stato abbastanza chiaro Paolo Maldini anche nella prepartita con la Juventus per soffermarsi su quelle che sono un po' le strategie di mercato da parte del Milan alla ricerca sempre di un difensore e di qualche occasione che può in questo momento caratterizzare appunto il mercato dei rossoneri e all'orizzonte, cioè appunto il derby di Milano. Andiamo anche all'est, oh, perché comunque Antonio Conte non riesce a sfatare per ora il tabù Chelsea, la sua ex squadra batte ancora una volta il Tottenham, una sorta di furia in conferenza stampa, proprio l'ex allenatore dell'Inter. Oh, I, I, I think that today for, for the performance um, I have to be proud of my players. Oggi sono soddisfatto della prestazione dei miei giocatori. Abbiamo fatto un grande sforzo e abbiamo cercato in ogni modo di fare il risultato. In 14 giorni abbiamo perso tre volte contro il Chelsea. È ovvio che ci sia un diverso livello tra di noi, significa che sono più forti di noi come squadra. L'arbitro ha annullato un gol e io sono stato molto chiaro con lui perché penso che a volte sia meglio dirlo anche all'arbitro. Vedere questo tipo di gol un lato in Inghilterra è incredibile, forse in Italia 50 e 50, ma in Inghilterra è incredibile. In, uh, in 14 days it means that they are uh, much stronger than you and as a team, as a squad. Lasciamo il capitolo dedicato al calcio per soffermarci anche sul basket, per vedere quello che è successo nella notte NBA e in particolar modo fare i puntati su Nikola Jokic che manca di un soffio la quinta tripla doppia consecutiva ma trascina lo stesso al successo in Nuggets contro i Pistons costretti a incassare la quarta sconfitta delle ultime cinque. Per le altre sfide settima vittoria nelle ultime nove per Heat che battono anche i Lakers, 51 punti realizzati da Jason Tatum nel successo Celtics a Washington, Doncic che sfiora la tripla doppia, 37 punti che batte Memphis, questo per quanto riguarda i risultati maturati nella notte NBA, nel mondo NFL invece Tom Brady è eliminato e pensa al ritiro, a Tampa Bay non riesce la rimonta contro i Rams, Super Bowl, addio, sentiamo proprio Tom Brady. One team, one year, and then it's never the same after that. È stato un match complicato, abbiamo fatto tante giocate ma loro hanno sempre trovato il modo di contrastarci, è stato davvero un tira e molla, siamo partiti a rilento, cosa che certamente non volevamo fare contro una squadra forte come i Los Angeles Rams, loro sono stati molto offensivi, è una sconfitta che fa male perché perdere a fine anno è sempre brutto, abbiamo cercato di lottare fino alla fine, ci abbiamo provato ma purtroppo il risultato è stata una mara sconfitta. You know, whether it was last week or this week or next week or the week after, two weeks after that, if you're the loser in that game at all. Ecco le parole di Tom Brady, siamo giunti in chiusura di questa edizione dedicata al TG di Star Casino Sport. Grazie e buon proseguimento.